Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi vi parlerò delle origini della festa di Halloween che ricorrerà tra pochi giorni. Prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi però mi chiedo di iscrivervi, mettere like al video e commentare. Le origini della festa di Halloween affondano in un periodo mh, storico eh, risalente a prima che i romani arrivassero in Gran Bretagna. Infatti eh, la festività di Halloween ha un'origine un celtica e non un'origine eh, possiamo dire legata al diavolo, al satanismo come molti credono. Halloween infatti non è una festa anticristiana, anzi è strettamente legata alla cristiana ogni santi. Ma poi ci diamo per ordine. Halloween quindi trae le sue origini da una festa celtica, Samhain, che si celebrava tra il 31 ottobre e il 1 di novembre. Una delle più celebri tracce di questa festa l'abbiamo in un calendario celtico francese, ritrovato in Francia, risalente a circa 200 anni dopo di Cristo, ma sappiamo che la festa era molto più antica. Infatti quando Giulio Cesare conquistò la Gallia e quindi ehm, assimilò in parte la cultura celtica, vennero fatte coincidere delle feste latine ehm, riguardanti il culto, il culto dei defunti con Samhain. Samhain infatti era la festa celtica dedicata al culto dei defunti perché si credeva che nel momento in cui l'autunno si avvicinava all'inverno ormai era, ehm, era diciamo, il momento di iniziare a prepararsi a una um, possibile venuta dei defunti così come moriva la natura morivano, eh, si avvicinava, avvicinava di più alla morte non solo perché Samhain era il punto di fine e di inizio dell'anno e quindi veniva considerato per i celti un momento fuori dal tempo, fuori dall'anno tanto che il velo con il mondo dei defunti era molto più sottile Proprio per questo tutt'oggi in molte correnti neopagate e religioni non pagane, ehm, la festa di Samhain viene ricordata soprattutto come festa di venerazione dei defunti. Non solo, poiché Samhain era per i certi anche una festa legata all'agricoltura, tuttora mh, questo aspetto della festa è scomparso, possiamo dire, poiché per fortuna non ci sono più carestie, mh, non ci sono più carestie a ehm, aggravare su di noi, ma ovviamente a quei, ai tempi degli antichi certi ehm, le carestie c'erano, ed è eh, eh, Halloween, Samhain, quindi era un momento in, giu, il momento giusto in cui ehm, fare le, ehm, fare le provviste per l'inverno ma anche iniziare a pensare agli anni successivi e infatti a Samhain veniva anche fatto un gioco possiamo dire utilizzando delle noci e in base a come cuocevano ehm, si poteva stabilire se ehm, sarebbe stata una nata propizia o meno e tra l'altro un'altra particolarità di Samhain sempre legata alla divinazione era il fatto che veniva preparata una torta un impasto del pane a volte e venivano messi dentro degli oggetti una moneta, un anello Um, qualsiasi oggetto che avesse un particolare simbolo poi si divideva e ognuno prendeva un pezzo in maniera casuale e ognuno trovava qualche, uno di questi oggetti ma ovviamente non sapeva cosa avrebbe trovato e ciò che avrebbe trovato avrebbe ovviamente simboleggiato qualcosa la moneta, la ricchezza per esempio oppure um, l'anello, um, un matrimonio e quindi questo è una stanza che tuttora a dire la verità esiste ancora nel, nel, mondo, nel mondo anglosassone Halloween poi è, diciamo Asamaina è diventata Halloween e tuttora esiste ancora è, è ancora molto diffusa in tutto il mondo e soprattutto nei paesi anglosassoni e quindi tornando al legame che c'è tra Samaina e la cristianità possiamo dire che la festa di ogni santi non è altro che un'altra um, cristianizzazione possiamo dire di una festa pagana infatti noi abbiamo, possiamo assistere a diversi tipi di cristianizzazioni di altre feste per esempio la festa di una festa celtica che celebra la nascita del Dio e che si celebra intorno al 22 dicembre in cui appunto eh, si, si, diciamo, si pensa ai germogli che stanno iniziando a crescere sotto la neve e corrisponde al nostro Natale e quindi ovviamente è stata questa un'altra cristianizzazione di una festa pagana e per i romani questa è il Invictus e anche proprio Samhain Samhain è stata cristianizzata come ogni santi alla fine il culto dei morti e il ricordo dei defunti rimane lo stesso e infatti la festa di commemorazione dei, dei, dei defunti è il 2 novembre e poi venne aggiunta anche ogni santi l'1 di novembre quindi questo ci fa capire di come alla fine noi parliamo di diverse culture c'è chi parla di satanismo chi parla di festività inconciliabili di mondi inconciliabili alla fine però la nostra cultura è la stessa, alla fine siamo tutti umani con pensieri diversi, culture diverse, ma alla fine più o meno, chi più chi meno, abbiamo tutti una cultura molto simile.